ഹലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചൈനയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ലോകമെങ്ങും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിസീസ് ആളുകളിലേക്ക് പകരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഇതിനെ എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊറോണേനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് തരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് ലാസ്റ്റ് വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത് അതിനെ പറ്റി നോക്കാം അതായത് മെയിനായിട്ട് കൊറോണ പകരുന്ന സർഫേസുകൾ വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴിയാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇൻഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ടച്ച് ചെയ്ത ഒരു വസ്തു ആ വസ്തു വേറെ ഇൻഫെക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു വസ്തു ഒരാൾ പോയി എടുക്കുകയോ പിടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആ സർഫേസിൽ നിന്ന് അയാളുടെ കയ്യിലൊക്കെ കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇൻഫെക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഒരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഈ വൈറസുകൾ കയറുകയും പിന്നീട് ആ കൈ ഉപയോഗിച്ച് അയാൾ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുകയോ അതുപോലെ തന്നെ വായയുടെ ഭാഗത്ത് സ്പർശിക്കുകയോ മുക്കിലും കണ്ണിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് സ്പർശിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലോട്ട് പ്രവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഫെക്ട് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അയാളുടെ അടുത്ത ഇടപഴുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവരിലേക്ക് ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എയർ വഴി ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുകയും പിന്നെ അത് പിന്നീട് അവരുടെ കുടലിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്കും ഒട്ടാകെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് മെയിനായിട്ട് കൊറോണ വൈറസുകൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കേസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അതായത് മെയിനായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശങ്ങളെയാണ് ശ്വാസകോശത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് ചുറ്റും ഒരു എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിനൊക്കെ ചുറ്റും കാണുന്ന സെൽസിനാണ് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈറസ് ആ എപ്പിത്തീരിയൽ സെല്ലുകൾ ഏതൊരു ഒരു സെല്ലിൽ പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ വൈറസിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആ എപ്പിത്തീരിയൽ സെല്ലിന് ഉള്ളിലേക്ക് വിടും അങ്ങനെ വിടുന്ന അത് സെല്ലിനുള്ളിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം പല റെപ്ലിക്കാസ് ആയിട്ട് അതായത് ആ വൈറസിൻ്റെ പല കോപ്പികൾ സെല്ലിനുള്ളിൽ നിന്നുണ്ടാകും വൈറസിന് ഒരിക്കലും ഒരു ലീവിങ് ഓർഗാൻസത്തിൽ ഒരു ലീവിങ് സെല്ലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ കോപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് പുറത്തുമേയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ കോപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ആ ലീവിങ് സെല്ലിൽ ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പല പല കോപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നീട് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ഒത്തിരി വൈറസ് ആ കോപ്പി അതിനകത്ത് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ബോഡി തന്നെ ആ സെല്ല് നശിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആ സെല്ല് നശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വൈറസുകൾ പുറത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ഇല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് നമ്മുടെ എപ്പിതിലിൽ സെല്ലുകൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് വൈറസുകൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം പോകുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു കീടാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയോ എന്തായാലും ഒരു വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ആദ്യം അതിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ആയിരിക്കും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെൽസിൻ്റെ പടയാളികൾ അപ്പോൾ ഈ ഇമ്മ്യൂൺ സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെല്ലുകൾ ഇതിനെ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെല്ലുകളിൽ ചിലത് ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെല്ലുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് അതായത് ഈ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെല്ലുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരിക്കും അതായത് കൂടുതൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെല്ലുകൾ ആവശ്യത്തിൽ അധികം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെല്ലുകൾ ഈ ഇൻഫെ
അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ വെൻറ്റിലേറ്ററിലോട്ട് മാറ്റേണ്ട ആയിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാം അതായത് ഒരു പകർച്ചവ്യാധിനെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാം അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ഒരു ഫാസ്റ്റ് സ്പ്രെഡിങ്ങും രണ്ടാമത് സ്ലോ സ്പ്രെഡിങ്ങും ഫാസ്റ്റ് സ്പ്രെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പകർച്ചവ്യാധി കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തും സ്ലോ സ്പ്രെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് ആളുകളിലേക്ക് എത്തി ഇല്ല ഇല്ലാണ്ടാകുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധി ആയിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് സ്പ്രെഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പകർച്ചവ്യാധി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫുൾ സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിസോഴ്സ് അതിന് മതിയാകാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ആ ഒപ്പം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകുന്ന ആൾക്കാരെ ഫുൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ റിസോഴ്സസ് ഡോക്ടർമാരൊന്നും നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള റിസോഴ്സ് വെൻറ്റിലേറ്ററുകളുടെ എണ്ണവും അതൊക്കെ കുറയാം അപ്പോൾ ചികിത്സ കിട്ടാതെ ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഫാസ്റ്റ് സ്പ്രെഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ എത്താനായിട്ടൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു സ്ലോ സ്പ്രെഡിങ് ആക്കുക അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചില മുൻകരുതലുകളാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വാക്സിനേഷനുകളൊന്നും കണ്ടെത്താത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ വാക്സിനേഷനാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഒന്ന് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകാണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ട മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ കൈ കഴുകുക അതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ വാട്ടറും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൈ കഴുകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമുക്കറിയാം വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറിന് ഉള്ളിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൈ കഴുകി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നശിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൈറസ് നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ കൈ കഴുകുമ്പോൾ ഉള്ള ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ മോഷൻ കാരണം വൈറസ് വാഷ് ഔട്ട് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വാഷ് ഔട്ട് ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോവുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഫെക്റ്റ് ായിട്ടിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് വാഷ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മാർഗം എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സോ അറിയാം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആണ് അതായത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് നിൽക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എന്നറിയാം പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഹാൻഡ് ഷേക്കുകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ ഹഗ് ചെയ്യുന്നത് ആശ്ലേഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് വൈറസ് ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്ന ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ പറ്റും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇച്ചിരി കൂടെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി തന്നെ അതായത് യാത്രാ റെസ്ട്രിക്ഷനുകൾ മുതൽ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പം ഇത്ര നാൾ വീട്ടിലിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് അതുവരെയും ക്വാറൻറ്റൈൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ പുറത്ത് ഒത്തിരി ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സ്റ്റേജ് കറക്റ്റായിട്ട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവരുടെ ഹെൽത്തും കൂടെ നമ്മുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രോഗം ഫാസ്റ്റായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്വാറൻറ്റൈൻസാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ദൗത്യത്തിൽ നമ്മൾ പങ്ക് ചേരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം നമ്മളതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം മാക്സിമം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക പിന്നെ പുറത്തുപോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകുന്നത് തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വലിയൊരു ദൗത്യത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യ